ನಮಸ್ಕಾರ ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ ಕೃಷಿ ದರ್ಶನದ ನೇರ ಫೋನಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಣ್ಣಿಂದ ಕಾಯ ಮಣ್ಣಿಂದ ಸಕಲ ದರ್ಶನಗಳೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ ಎಂದು ದಾಸವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ರೈತರು ಮಣ್ಣು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೈತರು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಣ್ಣಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಣ್ಣು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಬೆಳೆ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರೈತರು ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯುವುದು ಅಂತ ಎಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೆಳೆ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಭೂ ಬಳಕೆ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ರೈತ ಬಾಂಧವರು ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದಾದಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೊನ್ನೆ ಎಂಟು ಸೊನ್ನೆ ಎರಡು ಮೂರು ಐದು ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಐದು ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಅಥವಾ ಸೊನ್ನೆ ಎಂಟು ಸೊನ್ನೆ ಎರಡು ಮೂರು ಐದು ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಆರು ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೇರ ಮತ್ತು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿದ್ದು ಈ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಧರ್ಮ ಆಧಾರಿತ ಬೆಳೆ ಯೋಜನೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರಲಿ ಸರ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಧರ್ಮಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಸರ್ ಈಗ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಮೊದಲನೇದನ್ನು ನಾವು ಶಾಶ್ವತ ಅಥವಾ ಅರೆ ಶಾಶ್ವತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆರ್ ಸೆಮಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಂತ ಅದರೊಳಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ಆಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳ ರಚನೆ ಸಾಯಿಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಮೇಲೆ ಮಣ್ಣಿನ ನೀರು ಬಸಿದು ಹೋಗುವಂತ ಪ್ರಮಾಣ ಹಾಗೂ ಮಣ್ಣಿನ ಬಣ್ಣ ಕಲರ್ ಸಾಯಿಲ್ ಕಲರ್ ಹಾಗೂ ಮಣ್ಣಿನ ಕೆಳಪದರಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಅಂಶಗಳು ಏನಿರುತ್ತವಲ್ಲ ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ನೂರಾರು ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇವನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬೆಳೆಯನಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಇನ್ನು ಎರಡನೆಯದು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುವಂಥದ್ದು ಅದರೊಳಗೆ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಾವಯವ ವಸ್ತುವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ರಸಸಾರ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವ ಹಾ ರೈತರು ಯಾವ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅವು ವಿವಿಧ ಒಂದು ಒಳಸೂರಿಗಳನ್ನು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಈ ಎರಡು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೊದಲನೆಯ ಒಂದು ಒಂದು ಶಾಶ್ವತ ಅಥವಾ ಅರೆ ಶಾಶ್ವತ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ ಹಾಗೂ ಎರಡನೇ ನಾವು ಸೆಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು ಅವನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಯ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಬೆಳೆಯ ಒಂದು ಬೆಳೆಯುವ ಖರ್ಚನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಸಾಯಿಲ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅಂತ ಮಣ್ಣಿನ ಒಂದು ರೇಖಾಚಿತ್ರವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇದರೊಳಗೆ ನಾವು ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಮೈ ಏನು ಗುಣಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗೂ ಮಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಪ್ರೊಫೈಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಮಣ್ಣಿನ ಒಂದು ನಕಾಶೆಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಮಣ್ಣು ಇದೆ ಅದನ್ನು ಇದು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಆರಾಮಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ ಹಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ಗ
ನೀರನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಆ ಭೂಮಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಬೇಕು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಶಗಳು ಕರಗಿ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಬರುತ್ತವೆ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದು ನೀರು ಯಾವಾಗ ಆರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೇಲಿಂದ ಆ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಶ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಈಗ ಬ ಅವರು ಬೋರ್ವೆಲ್ನಿಂದ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗಂತೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ನ ಕೆಳ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಶ ಇರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವು ಅವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಭೂಮಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಎರಡೂ ಒಂದು ಸೋರ್ಸಿಂದ ಬರುವಂಥ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಶ ಮಣ್ಣಿನ ಭೂಭಾಗದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಶೇಖರಣೆಗೊಂಡಾಗ ಆ ಒಂದು ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಲಭ್ಯತೆ ಲಭ್ಯವಾಗಬೇಕಾದಂಥ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಹೌದು ಹಾಗೂ ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನೀರು ಇಳಿದು ಹೋಗುವಂಥ ಪ್ರಮಾಣ ಇರೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಇರಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಇಂಥ ಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದು ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಸಾಲ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೊದಲು ಒಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಬಸಿಗಾಲುವೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಉತ್ತಮ ನೀರನ್ನು ಹಾಯಿಸಿ ನಾವು ಒಂದು ಉಪ್ಪನ್ನು ಅಂಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಡ್ಬೋದು ಹೊರಗೆ ಆದರೆ ಇದು ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಿಪ್ಸಮ್ ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಪಿ ಎಚ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಜಿ ಸೋಡಿಯಂ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಎಷ್ಟು ಜಿಪ್ಸಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಾವು ಒಂದು ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಮೂಲಕ ತಾವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಬಸಿಗಾಲುವಿನ ನಿರ್ಮ ಹಾಕಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಭೂಮಿಗೆ ಜಿಪ್ಸಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಈ ಒಂ�ದು ಉತ್ತಮವಾದ ನೀರಿನ ಮೂಲಕ ಈ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶೇಖರವಾಗಿರುವಂಥ ಉಪ್ಪನ್ನು ಬಸಿದು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೋದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಸರ್ ರಾಯಚೂರಿಂದ ಚನ್ನಬಸವರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕೇಳಿ ಸರ್ ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆನ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಕೇಳಿ ಹಾ ಹೇಳಿ ಉಪ್ಪು ನೀರಿದೆ ಯಾವ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳಿಬಹುದು ಅಂತ ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಿನ ಕಪ್ಪು ಆಳವಾದ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಈ ನೀರಾವರಿಗೆ ತಗೊಬಂದಾಗ ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಹಳ ಕಾಮನ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೈತರು ಈ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಮ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಇದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಹಾಯಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ನಾ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಈ ಒಂದು ಉಪ್ಪಿನ ವಶ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಶೇಖರಣೆಗೊಂಡು ಮಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗ ಆ ಒಂದು ಮಣ್ಣನ್ನು ಒಂದು ಆಳವಾದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಪ್ರದೇಶ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಣ್ಣನ್ನು ಸ್ಕ್ರೇಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸ್ಕ್ರೇಪ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಬಹುದು ಇಲ್ಲವೇ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅದನ್ನು ಅದು ಶೇಖರಣೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸೋಡಿಯಂ ಎಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಉಪ್ಪು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆಧಾರ ಮಾ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಜಿಪ್ಸಮ್ ಹಾಕ್ಬೋ ಹಾಕ್ಬೇ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಬಸಿಗಾಲು ಮೂಲಕ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಬೇ ಕೇವಲ ಬಸಿಗಾಲುವೆ ಮೂಲಕ ಮೇಲಿಂದ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ನೀರನ್ನು ಹಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಉಪ್ಪಿನ ವಶನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕೆಲವೊಂದು ಬೆಳೆಗಳು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಈ ಒಂದು ಉಪ್ಪಿನ ವಶವನ್ನು ತಾಳಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೆಳಿಬಹುದು ಭತ್ತ ವರ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಭತ್ತ ಕೂಡ ಒಂದು ಇದನ್ನು ತಾಳಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಬೆಳೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಮಾರು ಬೆಳೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಕುಸುಬೆ ಇರಬಹುದು ಇನ್ನೂ ಬಹಳಷ್ಟು
ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ತಮ್ಮ ಅದನ್ನ ತಾವು ಕೃಷಿ ಹೊಂಡದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಳೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಈಗ ಏನು ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ರೈತರು ತಾವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇಲಾಖೆ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆ ನೀರು ನಿಲ್ಲದ ಕಪ್ಪು ಅದ್ರ ಎರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಂತೂ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ಔಟ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನ ತಾವು ಕೃಷಿ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ಸೇರ ಒಂದು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಒಂದು ಯಾವಾಗ ನೀರು ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದೆ ಉಪ್ಪಿನ ವಿಷಯ ಕರಗಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ನೀರಾವರಿ ನೀರಾವರಿಗೆ ತಾವು ಒಳಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ನೀರು ಬಸಿದು ಹೋಗುವ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಲೇಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಮೈಕ್ರೋ ಇರಿಗೇಷನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಯಾವಾಗ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಹಾಯಿಸ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಆ ಮೂಲಕ ತಾವು ಮಣ್ಣನ್ನ ತಮ್ಮ ಎರೆ ಮಣ್ಣನ್ನ ತಾವು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ತಾವು ಭೂಮಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಸರ್ ಬಸವರಾಜ್ ಅಂತ ಕೊಲ್ಲೂರಿಂದ ಕೇಳಿ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ್ ಕೇಳಿ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲರೂ ರೈತರದ್ದು ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸೇರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೈತರಿಗೂ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಚೀಟಿಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ತಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಭೂಮಿದು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇದೆ ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಎನಾಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇದರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಸಿಕ್ಕದೇ ಇದ್ದಂತವ್ರು ಅದನ್ನ ತಗೋಬಹುದು ಮಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯ ಚೀಟಿ ಕೂಡ ಮಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯ ಚೀಟಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯ ಚೀಟಿಯಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಂಡ್ರೆ ತಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಉಪಾಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹತ್ತಿರದ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲ್ಯಾಬಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಎನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಶ ಅಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಉಪ್ಪು ಅಥವಾ ಸೋಡಿಯಂ ಉಪ್ಪು ಅನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವಶ್ಯಕ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದರ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಒಂದು ಉಪಚಾರ ಕ್ರಮಾಣದನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಿಪ್ಸಮ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿ ಈಗ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಉಪನ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಸರ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಬಾಬು ಅಂತ ಆನೆಕಲಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಾಬು ಅವರೇ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ್ ಕೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ದು ಆನೆಕಲ್ ನಾವು ಜಮೀನು ಚೇಳೂರು ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕು ಚೇಳೂರು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಸೇವಂತ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ಅದು ನೀರು
ಈ ಮರಳು ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾ ನೀರು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ನೀರು ಆವೇ ಹೋಗುವಂತ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ತಡೆ ಮೇಲಿನ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಲರಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಣ್ಣ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಂಧ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರು ಆವೇ ಹೋಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಮರಳು ಬಂದ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀರು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ಒಂದು ಈಗ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಮಾಡಿಕೊಡೋ ಅಂತಂದ್ರು ಅದನ್ನ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹಾಕಬೇಕು ಹೇಳೋದನ್ನೆಲ್ಲ ತಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತಿರದ ತಾವು ಕೃಷಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಹಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಿಪ್ಸಮ್ ಅನ್ನ ಜಿಪ್ಸಮ್ ಹಾಕೋದ್ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ ಅದು ಸೋಡಿಯಂ ಉಪ್ಪಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಜಿಪ್ಸಮ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಉಪಯೋಗ ಈಗ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಿಪ್ಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಈ ಸೋಡಿಯಂ ಅನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡುವಂತ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅದು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅದು ಕೂಡ ಉಪಿನಾಂಶ ಈ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಇಂಗುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಉಪ್ಪು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಆಧಾರ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೊರತು ತಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಜಿಪ್ಸಮ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅನವಶ್ಯಕ ಖರ್ಚು ಆಗಬಹುದು ಫಸ್ಟ್ ಅದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾವ ಉಪ್ಪಿನಿಂದಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ರೈತರು ಅವ್ರ ಹತ್ತಿರದ ಕೇವಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸರ್ ಇದೇ ರೀತಿ ವನ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಯಾವ ಕಡೆ ಯಾವ ಈ ವನ ಮಹೋತ್ಸವ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಬೋದು ಯಾವ ಮಣ್ಣಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಬೋದು ಈಗ ಈಗ ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಮಣ್ಣಿನ ನಕಾಶೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಮಣ್ಣಿನ ನಕಾಶೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆ ಮಣ್ಣಿನ ಅದರೊಳಗೆ ನಾವು ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರಣ್ಯದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಅರಣ್ಯದ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಅವಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದಂತ ಮಣ್ಣು ಯಾವುದು ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅರಣ್ಯದ ತಜ್ಞರು ಇಂತಹ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಉತ್ತಮವಾದ ಅದನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸಾಯಿಲ್ ಸೂಟೆಬಿಲಿಟಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಸಾಯಿಲ್ ಸೈಟ್ ಸೂಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರಾಪ್ ಸೂಟೆಬಿಲಿಟಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಚ್ ಸೂಕ್ತ ಯಾವ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಸೂಕ್ತ ಅಲ್ಲ ಯಾವ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಅಲ್ಲ ಅದರೊಳಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಹುದು ರೂಟಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರಬಹುದು ಸಾಯಿಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರಬಹುದು ಕೆಳಗಡೆ ಡೆಪ್ತ್ ಇರಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದು ಉಪ್ಪಿನಂಶ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಳದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನಂಶ ಬಂದಿರಬಹುದು ಈಗ ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳೆಗಳಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಾವು ಇದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳುವಂಗಿಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಬೆಳೆಯನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಅದು ಸೂಕ್ತತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ರೈತರು ನಮಗೆ ಈ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಹತ್ರ ಮತ್ತು ಈ ನಂದಿಬೆಟ್ಟದ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಈ ತೋತಾಪುರಿ ಮಾವಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಐದಾರು ವರ್ಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು ಗಿಡಗಳು 
ಮಣ್ಣಿಗೆ ಕುಂಟೆ ಹೊಡೆಯ ಕುಂಟೆ ಹೊಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಕೆಪಲರಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನೀರು ಹಾರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಕುಂಟೆ ಹೊಡೆಯುವುದು ಕುಂಟೆ ಹೊಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಮಣ್ಣು ಮಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಕದಡಿದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ನೀರಿನ ವಿಷಯ ಆರಿ ಹೋಗದೇನೆ ಬೆಳೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ನಾವು ದೇವರನ್ನೇ ನಂಬ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವಾತಾವರಣ ಮಳೆಯನ್ನೇ ನಂಬ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾವಯವಾಂಶ ಈಗ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಮಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಶೇಕಡ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರ ಇದೊಳಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಈ ಒಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಂತೂ ಶೇಕಡ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಹೀಗೆ ಇದು ಬಹಳ ಒಂದು ದುರ್ದೈವದ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಯಾವ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಐದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಕ್ಕಾಲು ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯದ ಮಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾವಣಿಗಳಿಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸಾವಯವ ವಸ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾವಣ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಜೊತೆಗೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಿಂಗುವ ಪ್ರಮಾಣ ನೀರು ಹಿಡಿದೊಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಈ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನ ಹಿಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಇದು ಮಣ್ಣಿನ ಸಾವಯವ ಅಂಶ ಸಾವಯವ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಉಷ್ಣ ವಲಯದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಪದೇ ಪದೇ ನಾವು ಉಳಿಮೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಾವಯವ ವಸ್ತುಗಳು ಆಕ್ಸಿಡೇಶನ್ ಆಗಿ ಕರೆ ಇದೆ ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಸುರ್ಪುರಿಂದ ಬಾಪುಗೌಡ ಅಂತ ಕೇಳಿ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ತೊಗರಿ ಬೆಳೆ ಕಪ್ ಮಣ್ಣಿದೆ ನಮ್ದು ಹೇಳಿ ಕಪ್ ಮಣ್ಣಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಕಪ್ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ತೊಗರಿ ಕಾಯಿ ಆಗುವ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಆಗುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆಟೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಟೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಒಣಗಿ ಒಣಗ್ತದೆ ಗಿಡಗ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಆಗುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಣಗ್ತಾ ಇದೆ ತೊಗರಿ ಹೌದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಇದರೊಳಗೆ ಒಣಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಇದು ಒಣಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಆಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಮಣ್ಣಿನ ಆಳ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ನೀರನ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಒಂದು ವಿಲ್ಟ್ ರೋಗ ಒಂದು ಎಂಡಮಿಕ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆ ರೋಗದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವಂತ ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ಸಸ್ಯ ರೋಗದ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತೋರಿಸುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಇನ್ನು ಆಳ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಇರುವಂತ ಭೂಮಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಡೀಪ್ ರೂಟೆಡ್ ಬೆಳೆ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಸೇಮ್ ಒಂದೇ ಪ್ಲಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಇದ್ದವಳು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನೆ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಆಳ ಏನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನೀರ ನೀರು ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಅದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಬಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಬಂದಂತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯತೆ ಇರುವಂತ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನೀರಾಗಲಿ ಸಿಗದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತಗೊಂಡು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ರೋಗ ಆಗಿದ್ರೆ ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಈ ಒಂದು ಈಗ ರಾಯಚೂರು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದವರು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೈತರಿಗೆ ಅವ್ರದೇ ಆದ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕೃಷಿ ಕಾಲೇಜು ಅಥವಾ ಅವರ
ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಬೇಸೆಯನ್ನು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಇದನ್ನ ನಾವು ಲಘು ಪೋಷಕ ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನ ಅದರೊಳಗೆ ಬೋರಾನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಕಾಯಕಚು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ತೆಂಗಿಗೆ ನೀರು ತೆಂಗು ನಮ್ಮ ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬೆಂಗಳೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪ್ರದೇಶ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಲೀಟರ್ ನಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಲೀಟರ್ ಹಾಕಬಾರದು ಇದನ್ನ ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಹ ನೀರು ಸರಿಯಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನೀರು ಹಾಗೂ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಜಲಾನಯನ ಯೋಜನೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಭೂ ನಕಾಶೆಯನ್ನ ನೀವು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನೀವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಈ ಜಲಾಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇದೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುಂದಿರುವಂತಹ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಇದರೊಳಗೆ ನಾವು ಈಗ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಈ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವಿನಿಂದ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯವರು ಸುಜಲ ಮೂರು ಎನ್ನುವಂತಹ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಹನ್ನೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಹನ್ನೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹನ್ನೆರಡು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಅದರೊಳಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ಆಳ ಏನಿದೆ ಮಣ್ಣಿನ ಬಣ್ಣ ಏನಿದೆ ಬಸಿ ಬಸಿದು ಹೋಗುವಂತಹ ಪ್ರಮಾಣ ಇದೆ ಯಾವ ಬೆಳೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಯಾವ ಬೆಳೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಯಾವ ಬೆಳೆಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಹೇಳುದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸಿ ಈಗ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ತಿರುವಂತದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಕಾಶೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕೊರತೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ನೀರಿನ ಮೂಲ ಇದೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ನಕಾಶೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇದನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಜಲಾಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯವರು ಜಲಾಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸಬ್ ವಾಟರ್ ಶೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸಬ್ ವಾಟರ್ ಶೆಡ್ ಸುಮಾರು ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ತಾ ಅಳವಡಿಸ್ತೀವಿ ಈಗ ಮೂರನೇ ವರ್ಷ ಇದು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಅದೇ ರೀತಿ ಸರ್ ಗಬ್ಬೂರು ಗಬ್ಬೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ ಹೌದು ಇದೇ ಹೆಬ್ಬೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಣ್ಣಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಏನು ಸಾಯಿಲ್ ಫರ್ಫೈಲ್ ಅಂತ ಏನು ತೆಗಿತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಮಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಯಾವ ಬೆಳೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಯಾವ ಬೆಳೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಅಲ್ವಂತ ಒಂದು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಆ ಮೂಲಕ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ ಯಾರೋ ರೈತ ಬೆಳೆದಾನೆ ಹೇಳುವಂತ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯುವ ಬದಲು ಯಾವ ಬೆಳೆ ನಮಗೆ ಸೂಕ್ತ ಅಳುವುದನ್ನ ಬೆಳೆಗೆ ಯಾವ ಸೂಕ್ತ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಲಭ್ಯ ಇರುವಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಅಳುವುದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರು ಈಗ ನಾವು ಏನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವಲ್ಲ ಇದರೊಳಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಣ್ಣು ನೀರು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸೂಕ್ತವಾದ ಮಣ್ಣು ನೀರು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಯೋಜನೆ ಯಾವುದು ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಬೆಳೆಗೆ ಇಳುವರಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣ ಕರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮೂರನೇದಾಗಿ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ಅಥವಾ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬಹುದು ಹಾಗೂ ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ ಮಣ್ಣುಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕ್ಷಾರ ಮಣ್ಣು ಆಮ್ಲೀಯ ಮಣ್ಣು ಇರಬಹುದು ಸವಳ ಮಣ್ಣು ಇದು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ
ಭಾರತೀಯ ಒಂದು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ ಹೆಸರು ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈಗ ನೆಲಮಂಗಲದಿಂದ ಬಹಳ ಹತ್ತ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೋಗೆ ಸುತ್ತುವಂತ ತಜ್ಞರು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡದೆ ಹೇಳೋ ಬದಲು ಮಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಣ್ಣಿನ ಸಾಯಿಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಪೋಷಕಾಂಶ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅವರನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಇದು ರೋಗ ರೋಗ ಅಥವಾ ಕೀಟದಿಂದ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋಗಬಾರ್ದು ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಷಾರ ಮತ್ತೆ ಸವಳು ಮಣ್ಣ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಸರ್ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಕ್ಲಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಈಗ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೂರು ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಮ್ಲೆಯ ಮಣ್ಣು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲೆಯ ಮಣ್ಣು ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಎಚ್ ಐದು ಐದುವರೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಆಮ್ಲೆಯಂತ ಮಣ್ಣನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಣ್ಣ ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷ ಹಾಕದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕೆಟಾಯನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮ್ಯಾಗ್ನೇಶಿಯಂ ಇವು ಕರಿಗೆ ಹೊರಟು ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನು ಶಾರಿಯ ಅಥವಾ ಸವಳ ಮಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಇದು ಈ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಬೀಳುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೀರಾವರಿ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಇದು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸವಳು ಜವಳುನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಕ್ಷಾರಿ ಮಣ್ಣನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿ ಸರ್ ಈಗ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ರೈತರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಗುಣದ ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಧರ್ಮ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರೈತರು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ತಗೋಬಹುದು ಅಂತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀರಾ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಮಣ್ಣನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೋಬ